falar sobre inovação e tecnologia hoje é atual e muito atual. Não dá mais para você ter um negócio sem você investir pesadamente nisso. É importante é, que a gente toque o nosso negócio e saia da zona de conforto, saia da nossa caixinha. Por quê? Porque só assim a gente vai conseguir se manter competitivo no mercado com preços bons, e atendendo bem o cliente. O futuro da contabilidade, ele também acompanha a tecnologia nova, né? Vai de cada profissional da contabilidade ver qual aderência ele tem à nova tecnologia. Então, se, uma, se, um, se um contador ele não gosta tanto de tecnologia, ele não quer uh, se aprofundar tanto nesse tema, então ele pode ir para um outro nicho, que é atendimento pessoal, esse tipo de coisa. Então, tem pessoas que têm mais aderência à tecnologia que podem adaptar o seu método de trabalho a um atendimento mais online. Aí depende de cada profissional como ele consegue se adaptar a isso. Foi um debate interessante, a gente viu empresas no mercado que já estão atuando hoje em plataformas totalmente eletrônica e digital, é, com interações só via mensagens, internet, sem contatos pessoais e tão pouco por telefone. Então é um conceito completamente diferente do que a gente está acostumado com as contabilidades tradicionais, coisa nova, é, e que isso acaba impactando a nossa formação de preço, porque o custo de mão de obra e a escassez ainda é o grande inimigo nosso. Outra coisa interessante que não só isso que acabamos vendo é outros aplicativos ou outras tecnologias que estão surgindo aí é, desde o que a gente já está acostumado com o táxi no dia a dia, como empresas de motoboy, é, serviços de legalização. Então foi um debate interessante, a gente viu inovações na tecnologia num todo é, impactando na nossa, no nosso desempenho do trabalho diário. A gente não pode fechar os olhos para a tecnologia que está aí, tá certo? É um, é um caminho sem volta. Então, uma das ideias que foi colocada aí é que as empresas precisam pensar se elas querem se concentrar no processo ou se elas querem fazer consultoria. Essa é uma das formas de você estar tá se preparando, né, enquanto organização contábil, para enfrentar esse novo desafio. Se você fizer a opção pelo processo, você fatalmente vai ter que investir em tecnologia e, e compartilhar aí, e, e dividir, participar das regras do jogo de forma mais efetiva. Se você fizer a segunda opção, você vai ter que ter, fazer um outro tipo de investimento, que é no conhecimento, né? E para poder ser de fato um, um conselheiro né, do seu cliente. A reunião de hoje tratou de um assunto bastante caloroso polêmico, né, que é o impacto da tecnologia na precificação dos nossos honorários. A gente tem visto algumas empresas uh, uh, vendendo um serviço denominado de contabilidade online, com preços muito pequenos. Né? Uh, e isso está batendo nas nossas portas, né? isso é, é, está ameaçando de uma certa forma é, uma parte das organizações contábeis que tem clientes com o perfil que essas empresas de contabilidade é, online é, oferecem. Isso é, foi uma inovação, não cabe a nós julgar se é eticamente correto, se é aviltamento de honorário, se é concorrência desleal. Quem vai ter que definir se é correto ou não é o nosso Conselho Federal de Contabilidade e os nossos Conselhos Regionais de Contabilidade. Cabe a nós é, 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 se reinventar, né? é, ir atrás de inovações para combater e ficar mais competitivo. Se nós vamos praticar ou não o preço que essas empresas praticam é uma outra história. Mas evidentemente que hoje em dia, com o avanço da tecnologia, não há mais espaço para ociosidade, para desperdícios e também eh, não usar a tecnologia ao nosso favor para otimizar todo o nosso trabalho e consequentemente ter preços mais competitivos e aumentar a nossa lucratividade.